உலக தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் உதயாசிவேன் இன்னைக்கு புட்டுல விதவிதமான டிஷ்கள் செய்யலாம் அதுல ஒரு விதம் நெத்தளி புட்டு இப்போ கூட வீட்டில் புட்டு மிஞ்சிட்டுது இல்லாட்டி என்ன ஒரே புட்டாவே தாரீங்கள் வேற வேற சாப்பாடு செய்யறேன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாக்களுக்கு நீங்க இந்த நெத்தளி புட்டை செய்து காட்டலாம் இப்ப வாங்க என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் என்று பார்ப்போம் தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் இது ஒன்றரை குழல் புட்டை உதித்து வச்சுக்கேன் புட்டு அப்படி செய்கிறதுன்றது ஒரு வீடியோவில் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான்னு சொன்னால் அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இணைச்சி விடுறேன்னு பாருங்க இப்போ ஒன்றரை குழல் புட்டு உதித்து வச்சது இது கூணி கருவாடு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த சோஸுக்கு வேணும் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் நாங்கள் பொறிக்கேக்க போடுறதுக்கு அடுத்தது இது ஒரு தக்காளி பழம் ஒரு சின்ன துண்டு ஜிஞ்சர் ஒரு மூன்று பல்லு கார்லிக் அண்ட் இந்த மிளகா பார்த்தீங்கன்னா சிரான கேரம் சிரான கேரமான மிளகா நான் ஒரே ஒரு மிளகா தான் எடுத்திருக்கேன் என்ற அந்த உரைப்பை காணும் இதுவே பயங்கர உரைப்பாக இருக்கும் பார்த்து போடுங்க இதுதான் எங்களுடைய நெத்தளி கருவாடு இவர் பாருங்க கிளீன் பண்ணி பெருசாக எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு உப்பி இருக்காது ஸோ நாங்கள் இப்படியே நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு சின்ன மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் இதை நான் வெட்டி சொப் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அடுத்த ரெண்டு முட்டை இது சின்ன சீரகம் கொஞ்சம் தாளி கேட்க போடுறதுக்கு அதை விட சோல்ட் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு அண்ட் ஆயில் ஆயில் கொஞ்சம் இந்த முறை கொஞ்சம் கூட விடுவோம் ஏண்டா எங்களுக்கு அந்த நெத்தளி எல்லாம் பொறிக்கோணும் ஸோ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு போட்டுக்கணும் இனி நாங்கள் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி செய்முறையை பார்ப்போம் இப்போ முதல் ஒரு சோஸ் ஒன்று செய்ய போகிறோம் அதுக்கு அந்த மிளகா அந்த மிளகா அந்த தக்காளி இஞ்சி உள்ளி அவ்வளோ தேன் போட்டு மிக்சியில் அடிக்க போகிறோம் அடிச்சுட்டு காட்டுன்னு பாருங்க இப்போ அதுக்குள்ளே இந்த கூணி கருவாட்டில் ஒரு அருவாசியை போட போகிறேன் அதையும் போட்டோ தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதையும் போட்டு அடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இந்த பேரில் அடித்து வச்சு நல்லா பேஸ்ட்டாக அடிக்கணும் வண்டி இல்லை ஒரு அருவல் நொறுவலாக அரைச்சிக்கல சரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம் அப்போ செய்ய காட்டுறேன் இப்ப அடுப்பு போட்டுட்டேன் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்ல வைங்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இப்ப இந்த அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட போட்டு மெல்லமா அந்த பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் நாங்கள் அடுப்புல வச்சு கிண்டி கொண்டு இருக்க போறோம் பச்சை வாசம் போகணும் அந்த மிளகாயிட மேட்ட பாருங்க நான் கரண்டியால தான் இது எல்லாம் யூஸ் பண்றேன் என்னென்ன சொன்னால் இதை கை வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி கண்ணுக்குள்ளே வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியா எரிய தொடங்கிடும் ஸோ கரண்டியாலே இதுகளை யூஸ் பண்ண பாருங்க இப்போ நான் இதை கிண்டி கொண்டிருக்க போகிறேன் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் அந்த பேஸ்ட் கலவா மட்டும் இப்ப இந்த பேஸ்ட நான் திறக்க போறேன் இந்த பேஸ்ட இன்னொரு டிஷ்குள்ள திறக்கி வச்சுட்டு இதே சட்டிக்குள்ள எண்ணெய விட்டு நான் நெத்தளிய பொறிக்க போறேன் இதுக்குள்ள கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் விட போறேன் இப்ப இப்ப எடுத்து வச்ச நெத்தளி நெத்தளி வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்து நான் இந்த கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் எனக்கு இது காணும் வந்துட்டு இதோட விட்டுட்டேன் இப்போ நான் இதை கொஞ்சம் ஒரு முக்கவாசி பதம் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் இது இப்போ நான் தண்ணிக்குள்ளே எல்லாம் போட இல்லை அதால் கெரியண்டு பொறி கட்டுறோம் பொறிச்ச அப்புறம் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இதுக்குள்ளே நான் மிச்ச கூணி கருவாடு அப்போது அருவாசி எடுத்துன்னா நான் அதோட மிச்சத்தை இதுக்குள்ளே போட்டு வெள்ளமாக பொறிச்சுட்டு இப்ப என் ரெண்டு பேரையுமே ஒரு டிஷ்ஷுக்குள்ள எடுத்து வைக்க போறேன் 
இப்போ அதே சட்டிக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில விட்டுட்டு சிறு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு பேருங்க பொரிஞ்சு கொண்டு வருது இந்த டைம் இந்த வெட்டி வெச்சு வெங்காயத்தையும் போட்டு வெங்காயம் வேக விடுற நேரத்தில் நான் இன்னொரு சட்டியில் முட்டையையும் பொறிச்சு எடுத்து விட போகிறேன் இந்த இதுக்குள்ளேயே நான் போட விரும்பவில்லை இந்த சட்டி ஒன்று பழுதாக போகும் மற்றது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி வரும் அதே மாதிரி நான் பொறிச்சுட்டு பிறகு இதோடு நான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் இப்போ இன்னொரு சட்டிக்குள்ளே நான் முட்டையை பொறிக்க போகிறேன் இந்த முட்டைக்குள்ள கொஞ்சம் உப்பும் மிளகு தூளும் போட்டிருக்கேன் பாருங்க முட்டையை பொறுக்கிட்டு நான் குட்டி குட்டி துண்டுகளா இதை வெட்டி வெட்டி விட்டுட்டேன் இப்ப முட்டை ரெடி ஆயிடுது அதே நேரம் இந்த அனியனும் வதங்கி கொண்டு வருது இந்த டைம்ல அந்த காய்ச்சி வைக்க சோஸ் அதை நான் விட போறேன் இந்த பொறிச்சு வச்ச நெத்தளி கருவாடும் கூணி கருவாடும் சேர்ந்த மிக்ஸ் அதையும் போடுவோம் கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும் ஒரு ஒன் மினிட் அதுக்கு பிறகுக்குள்ள புட்டை போட்டு விடப்போம் புட்டை போடைக்க காற்றணும் நீங்களுக்கு <laughs> நீங்கள் உரைப்பு தேவைன்னு சொன்னால் அந்த மிளகா போட்டது காணாதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் க்ரஷ் சில்லி பவுடரும் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிட்டது டிஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டேன் இப்போ நெத்தளி புட்டு ரெடி ஆகிட்டது இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் உழைப்பெல்லாம் அளவா இருக்கு சோ அந்த மிளகாயே காணும் உங்களுக்கு சூப்பர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனையும் அமர்த்துங்க நன்றி மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்